കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫ്രം സ്ട്രോൺ ടു മെറ്റൽ എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പണ്ടത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചിത്രം നന്നായി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ ഓക്കെ ചിത്രത്തിന് താഴെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ അബൌ ഡിപ്പിറ്റ്സ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് What can you identify from the picture? പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഏർലി ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് മനുഷ്യർ പണ്ട് കാലത്ത് കാട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കി കണ്ടെത്താം ദ വ ഹണ്ടേഴ്സ് അവർ വേട്ടക്കാരായിരുന്നു They were used as stone as weapon. അവര് അവരുടെ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് കല്ലിനെയാണ് അവർ അവരുടെ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ജൈഗാൻറ്റിക് ബോഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ എലിഫൻറ്റ് ഷാർപ്പ് ക്ലൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ടൈഗർ ഓർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബിസൺ മനുഷ്യർക്ക് ആനയുടേതുപോലെ വലിയ ശരീരമോ പുലിയുടേതുപോലെ കൂർത്ത നഖങ്ങളോ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കരുത്തോ ഇല്ല ഹെൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വർ അസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഏർലി മെൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദം സെൽഫ് ഫ്രം വൈറ്റ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ടു കളക്ട് ഫുഡ് അതിനാൽ ആഹാരം സമ്പാദിക്കാനും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യന് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ആവശ്യമായിരുന്നു ഫോർ ദീസ് പേർപ്പസ് ദ യൂസ് ദിസ് ടോൺ ഇതിനായി പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് കല്ല് അവർ ഇതിനായിട്ട് കല്ല് ഉപയോഗിച്ചു ഹാസ് ടോൺ വാസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ദ മോസ്റ്റ് ദിസ് പിരീഡ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് സ്റ്റോണേജ് എന്നാൽ കൂട്ടുകാർ പറയൂ എന്താണ് സ്റ്റോണേജ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോണേജ് സ്റ്റോൺ വാസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സോ ദീസ് പിരീഡ് കെയിൻ ടു ബി നോൺ ആസ് സ്റ്റോണേജ് കൂട്ടുകാരി പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രധാന വസ്തുവായിരുന്നു കല്ല് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം സ്റ്റോണേജ് എന്നറിയപ്പെട്ടു മനുഷ്യർ കല്ലിനെ ആയുധമാക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് സ്റ്റോണേജ് ഈ സ്റ്റോണേജ് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാലിയോലിത്തിക് ഏജും ന്യൂലിത്തിക് ഏജും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ആണ് കൂടാരി ഒരു ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ ഇതെന്താണ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഓഫ് ദ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലെ കല്ലായുധങ്ങളാണ് ദർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് ദേർലി ഹ്യൂമൻസ് യൂസ്ഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരുക്കൻ കല്ലുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഫോർ വാട്ട് പേർപ്പസ് മൈൻ ദീസ് സ്റ്റോൺസ് ഹാവ് ബിൻ യൂസ്ഡ് കൂട്ടുകാരെ അക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ എന്തിനായിരിക്കും കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഹണ്ട് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടിയാടാൻ പിന്നെയോ ടു ഡിഫെൻ വൺ സെൽഫ് ഫ്രം ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മൃഗങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പിന്നെയോ ടിഡിക്കപ്പ് എഡിബിൾ ട്യൂബേഴ്സ് കാട്ട് കിഴങ്ങുകൾ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും അവർ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ബ്രേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് പൊട്ടിക്കാൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വ യൂസ് ആസ് വെപ്പൺസ് പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തിന്റെ പേരെന്താണ് കൂടുകാർക്ക് പറയാമോ എന്താണ് പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് പാലിയോളിത്തിക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വ യൂസ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഈസ് കോൾഡ് പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് ഓർ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമായി പരുക്കൻ കല്ലുകൾ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തെ പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൂടാരിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ 
വാട്ട് വേർ ദ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് കൂട്ടുകാരി ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഏജ് മാൻ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് അക്കാലത്തെ മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഗുഹകളിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അവർ തിന്നിരുന്നത് കിങ്ങുകളും ഫ്രൂട്ട്സുകളുമായിരുന്നു അവർ വേട്ടിയാടിയ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം അവർ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിച്ചു ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഏജ് മാൻ ലിവ്ഡ് ഇൻ കിയോസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫയർ വാസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ഗുഹകളിലായിരുന്നു അക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ താമസം അവർ കാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങുകളും പഴങ്ങളും പിന്നെയോ വീട്ടിയാടി കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിച്ചു അക്കാലത്താണ് മനുഷ്യർ തീ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൂട്ടുകാരൊരു ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യർ തീ ഉപയോഗിക്കുകയാണല്ലേ പണ്ടുകാലത്തെ മനുഷ്യർ തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസസ് ഫയർ മൈൻ ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഏർലി മാൻ പണ്ടുകാലത്തെ മനുഷ്യർ എന്തിനായിരിക്കും തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാമോ എന്തിനാണ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം കോൾഡ് തണുപ്പിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ടു ഫ്രിട്ട് ആൻഡ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് വന്യമൃഗങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാലിയോളിത്തിക്കേജ് എന്തൊക്കെയാണ് പാലിയോളിത്തിക്കേജിന് സവിശേഷതകൾ they used rough stone tools they hunted animals they lived in caves they learned the use of fire ini adutthai nammal padikan pogunnathu neolithic age endanu chithrathil kaanunnathu chithrathil kaanunnathu neolithic age ile aayudhangalana later man used the weapons as shown in the picture above chithrathil kaanunna tarathilulla aayudhangalana പിന്നീട് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചത് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു ദീസ് വെപ്പൺസ് ഹാവ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദ പാലിയോളിത്തി കേജ് പാലിയോളിത്തി കേജിലെ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ന്യോളിത്തി കേജിലെ ആയുധങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഷാർപ്പർ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാണല്ലേ പിന്നെയോ പോളിഷ്ഡ് മിനുസപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ന്യോളിത്തി കേജിലെ ആയുധങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഷാർപ്പർ പോളിഷ്ഡ് കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് ന്യോലിത്തി കേജ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ ടേം ന്യോലിത്തി കേജ് ദ പീരീഡ് വിൻ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് വ യൂസ്ഡ് ആസ് വെപ്പൺസ് വാസ് നോൺ ആസ് ന്യോലിത്തി കേജ് മൂർച്ചയുള്ളതും മിനുസപ്പെടുത്തിയതുമായ കല്ലുകൾ ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെയാണ് ന്യോലിത്തി കേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഏജ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ദ ടൂൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് with the features discussed above is called the neolithic age new stone age moorchulladum minusapaduthiyadumaya upagaranangalum aayudhangalum ubhayogicha kaalagattate neolithic age ennu vilikkunnu neolithic age inde mattoru perana new stone age in this spirit drastic transformations acquired in human life neolithic age il manushya jeevithathil oru vaadu maatrangal undayi കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരി ചിത്രം നോക്കൂ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താണ് ന്യോലിത്ത് കേജിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ദ ന്യോലിത്ത് കേജ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ന്യോലിത്ത് കേജിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാമോ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എൻഗേജിങ് ഫാമിംഗ് അവർ കൃഷി ചെയ്തു ഡെവലപ്ഡ് ഷെൽറ്റേഴ്സ് അവർ അവരുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ടാംബ്ഡ് ആനിമൽസ് അവർ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി തുടങ്ങി ഇണക്കി വളർത്തി തുടങ്ങി പിന്നെയോ മീഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട്സ് അവർ മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി വീൽസ് വെർ യൂസ്ഡ് ചക്രങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചു വീവിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു തുടങ്ങി 
in what ways does the neolithic age differ from the paleolithic age paleolithic age il ninnu neolithic age engane ellam vyathasapettirikkunu namukku nokkiyalo paleolithic age il manushyar upayogichirunna aayudham endayirunnu rough stones parukkan kallugala ennal neolithic age il angane aano ella ന്യൂലത്തി കേജിലെ മനുഷ്യർ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോളിസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് കൂർത്തതും മിനുസപ്പെടുത്തിയതുമായ കല്ലുകളാണ് അവർ അവരുടെ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് പാലിയൽത്തി കേജിൽ ദി കളക്റ്റഡ് ഫുഡ് അവർ ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു എന്നാൽ ന്യൂലത്തി കേജിലോ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ബിഗൺ അവർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു പിന്നെന്താണ് പാലിയോലിത്തി കേജിലെ മനുഷ്യർ എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ദില്ലിയുടെ കേവ്സ് അവർ ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂലത്തി കേജിലോ മേറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് അവർ തന്നെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ന്യൂലത്തി കേജിലെ മനുഷ്യർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ബിഗാൻ ടില്ലിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് പിന്നെ ന്യൂലത്തി കേജിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽസ് അവർ മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി പാലിയോർത്തി കേജിൽ അങ്ങനെയല്ല അവർ ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്തു വേട്ടയാടി പാലിയോർത്തി കേജിൽ നിന്ന് ന്യൂലത്തി കേജ് എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് വർ യൂസ്ഡ് ആസ് വെപ്പൺസ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ബിഗൺ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽസ് മേഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ബിഗൻ ടു ലീഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയല്ലേ അതേതാണ് ക്ലേ വെസൽസ് വേർമെയ്ഡ് അവർ മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ന്യൂലത്തി കേജിലെ മനുഷ്യർ മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അതിനായി ചക്രങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചു വീൽ വാസ് യൂസ്ഡ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂട്ടുകാരെ ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ടാലന്റ് ഹണ്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡി